leczy rany, przynosi radę, jest najlepszym nauczycielem, tylko on nie śpi w nocy. Szczęśliwi go nie liczą, a jego zęby nigdy nie dostaną próchnicy. Kto to taki? Czas. Około XIII wieku dokonała się prawdziwa rewolucja w pomiarze czasu. Skonstruowano zegar mechaniczny. Instalowany na wieży czasomierz dbał o punktualność w mieście. Dźwięk dzwonu zegarowego wyznaczał godziny otwierania i zamykania bram miejskich, czas pracy, wzywał na zgromadzenia oraz targi. Publiczny zegar wieżowy był także drogocenną ozdobą i dumą mieszczan, na równi z miejskimi murami. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa posiada w swoich zbiorach przykład jednego z pierwszych zegarów mechanicznych. Jest to kopia średniowiecznego zegara strażnika wieżowego, wykonana przez zegarmistrza Ludwika Ostroga. Zegary tego typu używane były w pokojach strażniczych na wieżach, wskazując czas ręcznego wydzwaniania godzin na dzwonach. Mechanizm zegara reguluje tak zwany kolebnik, który zamiast ciężarków ma umieszczone na końcach ramion płaskie figurki halabardników. Wszak to zegar miejskich strażników. Pierwszy zegar na wieży krakowskiego ratusza zamontowano w 1524 roku. Nie był to jednak najstarszy i najważniejszy z publicznych zegarów Krakowa. Od XIV do XVIII wieku krakowskim czasem miejskim zawiadywał czasomierz z wieży wyższej kościoła Marieckiego. Choć ślad po jego tarczach zniknął zupełnie z początkiem XX wieku, to serca zegara, jego dzwony, wciąż ogłaszają krakowianą upływający czas, wtórując złączonemu z nimi od wieków hejnałowi.